கோயில் இன்னைக்கு அதுல தொண்ணூத்தோரு லட்சம் பேர் பாப்பா போய் கும்பிட்டு வந்தான் அவன் துரோகியம் நாற்பது வருஷமா என் பள்ளிவாசல புடிங்கி உத்தரப்பிரதேசத்தை வச்சுட்டு இருக்க இவன் யோக்கியனா நாற்பது வருஷமா என் பள்ளிவாசல் இவன் கொடுக்கல எனக்கு இன்னைக்கு கூட மஸ்தான் பாயிட்ட ஒரு பஞ்சாபி பொம்பளை அந்த இது ஜேர்னலிஸ்ட் 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 பத்திரிகையாளர் பெண் ஒருவள் வந்திருந்தார் அப்ப நான் கேட்டேன் அந்த மாட்டேன் உனக்கு தெரியுமா சீக்கியர்களுடைய குரு குரு கோவிந்த் சிங்க கொண்டது அவுரங்கசீப் தான் உனக்கு தெரியுமா தெரியும் சொல்றான் அதுதான் உனக்கு தெரியும் அது இல்லையானு எழுபத்தி ஆறுல சீக்கியர்களே பிரகடனப்படுத்தினாங்களே அது தெரியுமானே தெரியாதுண்ணா அதான் அதான் பாப்பானோட டாக்டர் சொன்னாங்களா இல்லையா அது ஏன் தெரியல உனக்கு பத்து வருஷமா அந்த இது சீக்கியர்களுடைய குருத்வாரால பிரபந்த கமிட்டியில வச்சு முஸ்லீம்களுடைய மன்னன் அசீப் கொல்லவில்லை குரு கோவிந்த் சிங்கை என்று அவர்கள் அறிக்கை விட்டு நாற்பது வருஷமாக பிடித்து வைத்திருந்த பள்ளிவாசலை திருப்பி கொடுத்தார்கள் இந்த செய்தி ஏன் உனக்கு கிடைக்கல உன் பிள்ளைக்கு நீ பிள்ளையே தூர்ற அங்க உன் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சு விடுமுறைக்கு வச்சுக்கோ அந்த ஃப்ரெண்ட் அந்த ஊர்ல இல்லைனா உனக்கு தகவல் வந்த உடனே என்ன துடி துடிச்சு உன் பையனுடைய பயணத்தை தடுப்ப நீ அது மாதிரி அனுப்பிச்சு வச்சவன் வதந்திய கிளப்பன இதே சர்க்கார் வதந்தியை திரும்ப பெற்றுக்கணும்ல பெடல் சிக் ரிவியூ என்பதை எழுதினார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதிலே எழுபத்தி ரெண்டிலே சிக் ரிவியூ என்பதை நாலு ஐஏஎஸ் ஆபீசர்கள் சீக்கியர்கள் புகுந்து சீக்கியர்களுக்கு ஒரு வரலாறு எழுத ஆரம்பித்தார்கள் அதற்கு முந்தி வரை நமக்கு சொல்லித்தரப்பட்டது என்ன சீக்கியர்கள் கையில் உள்ள வளையம் துளுக்கனை தொலைக்கிற வரைக்கும் வளையத்தையும் மயதையும் கழட்ட மாட்டேன்னு கையில் வச்சிருக்கான்னு சொல்லித்தரப்பட்டது அதன் பின்விளைவுதான் பாகிஸ்தான் பிரிந்த போது இந்தியா விட்டு ராணுவத்திலே சீக்கியர்களாக போட்டார்கள் அவனுக்கு மூளை செலவு செய்தார்கள் உங்க குரு கோவிந்த கொன்னவை இவன் தான் குரு கோவிந்த கொன்னவை இவன் தான் அப்படியா உனக்கு மாறுதாலும் சர்தாஜி துப்பாக்கி குடிச்சேன்னா முஸ்லீம்களை கொன்னா பஞ்சாப் கலவரத்திலையும் சரி பாகிஸ்தான் திருவினையிலும் போதும் சரி என் பெண்களின் கருகுமணிகள் அருந்து அதன் மீது நடந்து கொண்டே சென்று காந்தி இந்த சுதந்திரத்தை வாங்கினான் இருட்டில் வாங்கினான் பகல்ல வாங்கி இருந்தா அப்படி விளங்கிருக்க போறது இல்ல எப்படியா வாங்கினா பாப்பா தொட்டு பகலா இருந்தான் ராவா இருந்தான் தொட்டவன் கை அவ்வளவுதான் ஊர்கா குள்ள போட்டா அந்த மனுஷன் கை ஊர்கா குள்ள போட்டா எப்படியா உடனே கட்டு போயிரு அது மாதிரி இந்த பாப்பா வேற எப்படியா இருக்கட்டும் விடியும் ஒரு காலம் விடியும் சீக்கியங்களை நோக்கி துப்பாக்கி குடிச்சிட்டே இருந்தான் நாலு ஐஏஎஸ் ஆபீசர் பூந்து சிக்ரவியும் எழுத போனான் போய் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது பார்த்தா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி நாலுல ஏப்ரல் மாசத்துல இருந்து ஐ மீன் ஜனவரி மாசத்துல இருந்து அடுத்த வருஷம் பிப்ரவரி மாசம் முடிய பதிமூணு மாதங்கள் அவுரங்கசீப் டெல்லியில் இல்லை விஷாவரில் போர்க்களத்தில் இருந்தான் அப்ப அந்த சமயத்தில் தானே நம்ம குருவை கொண்டது நான் யார் ஆபீசர்னு பார்த்தா ஒரு பாப்பா பிடிச்சா துப்பாக்கிய திருப்பி இப்ப கத்துறா துப்பாக்கிய <laughs> அது மாதிரி தான் நம்ம வன்னிய மக்கள் யார் யார் வீரமா இருக்காங்களோ அவங்கள பிடிச்சி பாபா நம்மளை பத்தி போட்டான் இதை நான் போட்டதில்லடா உன் சகோதரனே போட்ட நோட்டீஸ் இது எங்க அரசாங்க படிச்சுச்சா ஏன் என் பேர்ல ஆக்சன் எடுக்கல சொல்லு என்ன பின்னாடி தூக்கிட்டு நிக்கிறிய துப்பாக்கிய உன் பெண்கள் பொம்பளைங்க துப்பாக்கி எடுத்து ட்ரைனிங் எடுக்கிறா தினம் யார கொள்றதுக்கு என் பொம்பளைங்க கருகுமணியா இருக்கிறது நான் விட்டுருவேன் நினைச்ச சொல்லு முடிஞ்சா தடுத்துப்பார் இல்லைன்னா மவுண்ட் ரோட்ல பயிற்சி எடுக்கப்பட்ட எங்களுடைய ஆண்கள் செல்வார்கள் என்பது தெரிவிப்போம் நவீன துப்பாக்கி அன்புக்கு சொல்லுவோம் கேட்டா கேளுங்கடாமா அப்புறம் நாங்க வழக்கம் போல ரிவிட் அடிக்கிற முடிவுக்கு வந்துருவோம் அதுக்கெல்லாம் அஞ்சிய மக்கள் அல்ல நாங்க ஏனென்றால் ஒரு மக்களின் உரிமை போராட்டத்தின் போது சில விலைகளை கொடுக்கத்தான் வேண்டும் அந்த விளைவின் முடிவிடம் என் உயிர் என்றால் போகட்டும் அந்த உயிர் நீ பழைத்துப்போ எனக்கு அதை பற்றி கவலைப்படுவோம் அல்ல என்ன தூக்கி அடங்கம் பண்ணிடுவான் என் கபர்ல நாலு பேர் பாத்தியா ரெடியா நிற்பான் முடிஞ்சா உண்டியிலும் போட்டு வசூல் பண்ணிடுவான் நம்ம அது இஸ்லாம் ஏற்றுக்கொள்வதில்ல செய்யறீங்க சரி அது உங்க பெரிய நாள் தலையில நாசமா போங்க 
மௌத்தா போனவங்க அவ்வளியாக்கல நீங்க மரியாதை செய்யுங்க அதுக்காக போய் அதை ஒரு வணக்க ஸ்தலமா எடுத்துக்கிட்டு படைப்புகளையே வணங்க கூடாது வர்ஷிப் நாட் தி கிரியேஷன்ஸ் வர்ஷிப் தி கிரியேட்டர் ஐ சே எவ்ரி திங் காட் யூ சே எவ்ரி திங் காட்ஸ் ஒரு அப்பாஸ்ட்ரபியஸ் அதை ரூம்ல வச்சு தீர்த்துக்கலாம் இது உரிமைக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனை இது உரிமைக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனை இதுல நம்ம ஒன்றா பார்த்தா தமிழனை எதுக்க தமிழனை ஒரு மரத்தை வெட்டணும்னா நேரம் என்ன பண்ணுவான் போனோம்னா ஒரு கிளையை முறிப்பான் ஒரு கிளைய முறிச்சு அதுலயே கோடாரி காம்ப சீவி அதுல கோடாரி சொருகி வெட்டுவான் நம்மள ஒருத்தனை எடுத்துதான் நம்மள அழிப்பான் சொல்லு இவன் என்ன பண்றான் பாப்பான் கிளையும் நம்மள முறிச்சு கையும் நம்மள விட்டு கொள்றதையும் நம்மள விட்டு செய்யறான் எவ்வளவு புத்திசாலி பாராம அந்த பாராட்டலாம் ஆனா அவனுக்கு பழியாவது அப்பாவி தமிழ் மக்கள் ஆகிய நீங்கள் என்று எண்ணும் பொழுதுதான் வேதனை வடிகிறது இன்று இங்க இருந்து இன்னைக்கு இப்போ பால் தாக்கரைய உங்களை உதைக்கிறான்னு வச்சுக்கோ இப்ப நொடிச்சு போயிட்டாரு இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆனா துல்லாம் உதைக்கலாம் உடனே நீ ஓடிப்பே முஸ்லீம் வீடுன்னு பாப்பியா இந்து வீடுன்னு பாப்பியா உடனே உனக்கு உழுகிற உதவி அங்க தொப்பி போட்ட முஸ்லீமே தொப்பி போடாத முஸ்லீமே தமிழ வன்னிய இவன் அந்நியன் பாட்டா உதைக்க தமிழ் பேசுறவன்லாம் எதிரின்னு அடிச்சான் கன்னடம் பேசுறீங்க அப்படிதான் அடிச்சான் அப்புறம் டாக்டர் எல்லாம் போராட்டம் பண்ணி போனாங்க இப்போ டைம் கொடுத்துருக்காங்க எங்க தண்ணியை கொடுக்கலையா உனக்கு ரோடு கிடையாது ஒரு ரோட்ல வந்து நீ டீசல் கிடையாது மனசாட்சியை ஒரு பத்து நிமிஷம் டாக்டர் இப்படி கழட்டி வச்சாருன்னு வச்சுக்கோ நிலவரமே வேற தேசிய நெடுஞ்சாலையில பெட்ரோல் போகாது கண்டாடுக்கு டீசல் போகாது அவனுக்கு கேஸ் போகாது நெய்வேலியிலிருந்து கரண்ட் போகாது ஆபரேஷன் எல்லாம் நின்று போகும் அங்கங்க சாவம் என்னடா தேசிய சாலையில மாத்திரம் நதியில இல்லையான்னு ஒரு முடிவை எடுத்தோம்னா நொல்ல அடைங்க ஆனா டைம் கொடுத்திருக்கார் சீக்கிரம் முடிச்சிருங்க மனசாட்சி பலர் பாதிக்க அங்க இருக்கிற கன்னடம் கூட பாதிக்க கூடாது அவனும் ஒரு காலத்துல திராவிடம் ஆயிருந்தவன் தானே ரெண்டு பாப்பா விளையாடுறதுக்கு நம்ம இது பண்ண கூடாதுன்னு தான் நம்ம நாங்கள் மராட்டிய மக்களுக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல அவனும் பாவம் சிவனை வழங்கிட்டு இருந்தவன் தான் சிவசேனு வச்சதுனாலதான் விஷ்ணுவை வணங்குறான் பார் விஸ்வ இந்து பரிஷத் ஆர் எஸ் எஸ் இவர்கள் எல்லாம் யார் தெரியுமா சகோதரர்களே கமுக்காட்டுக்குள்ள விஷ்ணுவையும் பிரம்மாவையும் தூக்கி வந்தார்கள் தென்னாட்டை பொறுத்த மட்டில் சிவனுடைய வழிபாடு தான் இருந்தது அங்கிருந்து கொண்டு வந்தான் சோம குடிபானத்தின் போதை மயக்கத்தில் பாதை மாறி வந்த தருதலைகள் வரும்பொழுது ஆடு மாடு அவர்களிடம் நாடு நடப்பு நம்மிடம் இன்று ஆடு மாடுகளோடு நாம் நாடு நடப்பு அவனிடம் நீ இருக்கிறத பறி கொடுத்துட்டு இருக்கியா நீ தேச துறை நான் சொன்னதை கேட்க மாட்டேன்னா ஒன்னு நீ தண்டி போட்டிருக்கணும் இல்லைன்னா உனக்கு புத்தியே இல்லாம இருக்கணும் ஒன்னு எதிர்பார்த்து நான் குனிஞ்சிட்டு இருப்பேனா முடியாதுரா விடுதலைக்கான போராட்டம் விளை என்னவாக இருந்தாலும் விளைவு என்னவாக இருந்தாலும் இருந்து விட்டு போகட்டும் என்று சொல்லக்கூடிய மக்கள் நாங்கள் வந்தா இது கொஞ்சம் தண்ணியை போட்டு விட்டான் ராஜாக்களுக்கு இது விஷ்ணுனா இது பிரம்மன்னா இது என்னடானா இது படைக்கும் கடவுள்னா இது என்னடானா இது காக்கும் கடவுள் அப்ப எங்க ஊர் சிவபெருமான் அவர் அழிக்கும் கடவுள் இந்த துரோகி அவன் அவனுக்கு எதிரியா தெரியல நாங்க பார்த்தோம் குழம்பி இந்த மூணு எங்களுக்கு வேணாம் படைப்புகளே வேண்டாம் நாங்க படைச்சவனைத்தான் பிடிச்சுக்கோம் டக்குனு அப்படி ரூட்ட மாத்திட்டோம் அது அழிக்கும் கடவுள்னா அதனாலதான் சிவசேனாக்காரன் சிவம்பேரை வச்சிருக்கனால பாரதிய ஜனதா விஷ்ணு ராமனின் அவதாரங்களாக இருக்கிறனால அவன் அழியறத பாத்துக்கிட்டு சத்தம் போடாம இருக்கான் ஏன் அவனும் இந்து தானே அவனும் நடுவாட்டில் ஒருத்தன் சுட்டான்ல நேத்து கூடாது பாண்டில ஒருத்தனை சுட்டானே அப்ப இந்த பாரதிய ஜனதாக்களும் விஸ்வ இந்து பரிசுத்துக்களும் எங்க போனீர்கள் மனைவியை கூட அவன் நிறுத்தி வச்சிருக்கான் சிவசேனக்கார ஒருத்தன் அவனை துப்பாக்கி கொண்டு சுட்டார்களே அப்ப அவனுக்கு அறிவு இல்லையா அவன் இந்து இல்லையா அவன் இந்து அல்ல அவனுடைய சாஸ்திர கணக்குப்படி ஏன் விஷ்ணு பக்தர்கள் அவர்கள் விஷ்ணுதான் வாழணும் நினைச்சான் சிவனுடைய பக்தர்கள் சிவபுராணப்படியும் லிங்க புராணப்படியும் விஷ்ணுவின் பெயரை கூட உச்சரிக்கலாகாது இங்குள்ள சிவாயத்துகள் யாராக இருந்தாலும் எடுத்து லிங்க புராணத்தை படித்து பாருங்கள் முப்பத்தெட்டாவது ஸ்லோகத்தை விஷ்ணுவின் பெயரை உச்சரித்தாலே அவனுக்கு சிவலோக பதவி கிடைக்காது சிவன் உக்கர கடவுள் இவனுக்கு யமலோகம் தான் கிடைக்கும் அதனால்தான் விஸ்வநாத் பிரதாப் சிங் என்ற சிவ பக்தர் மற்றும் கமலபதி திருவாதி இ எம் எஸ் நம்பூதிரி போன்றவர்கள் சிவனின் மீது உள்ள அன்பினால் சிறுபான்மையின் உயிரை காப்பாற்றுவோம் விஷ்ணு கோயில் கட்ட விடக்கூடாதுன்னு சொன்னா இவன் ஜாதி வெளியே வந்துருமா முஸ்லீம்கள் பள்ளிவாசல் இடிக்காதேண்டா அப்பனா என்ன அர்த்தம் ராமன் கோயில் கட்டாத என்ன அர்த்தம் ஏ ராம ரெண்டு சதவீதம் பேருக்கு தான் கடவுள் விஷ்ணு பக்தைகள் ஜெயலலிதா விஷ்ணு பக்தை 
கும்பமேளத்துக்கு தான் போற அவ குளிக்கிறதுக்கு தனியா ஏசி ஹெலிகாப்டராமா சொல்லு அவ போக முடியாது இதே சங்கராச்சாரியா இவன் போய் ஜெயலலிதா போய் கும்பிட்ட படம் ஒன்ன கூட நீ போடல அவ ஐயங்கார் இவன் ஐயர் எப்படி பார் தன்னோட ராமன் கோயில கட்டுறதுக்கு நம்ம சிவபெருமானுடைய வணங்குகிற மக்களையே உபயோகப்படுத்துறான் பார் உன்ன மத ரீதியாவும் பொல்லுட் பண்ணிட்டான் சமுதாய ரீதியாவும் பொல்லுட் பண்ணிட்டான் சட்ட ரீதியாவும் பொல்லுட் பண்ணிட்டான் நீ மூணு மீண்டு வெளியே வருவேன்னு பார்த்தோம் என்ன நீ வர்ற மாதிரி தெரியல எங்க ரூட்ல நாங்க போலாம்னாலும் மனசு கேட்க மாட்டேங்குது சரி உன்ன கொஞ்சம் காலம் தான் கொடுப்போம் நீயா அவன் கூட இருந்தீனா தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னைக்கு சிவசேனா என்று வைத்திருப்ப ஒரே காரணத்திற்காகத்தான் விஷ்ணு பக்தர்களாகிய விஸ்வ இந்து பரிஷத்தை சேர்ந்தவர்கள் சத்தம் போடாம இருக்கலாம் இவ்வளவு பெரிய இயக்கத்தை அழிக்க விடலாம மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த ஊர்ல பாரதிய ஜனம் தானே என்னன்னு தெரியாது உங்களுக்கு எப்படி அவங்க கூட சேர்ந்து அவனையே கழுத்தறுத்துட்டு எதிர்கட்சி தலைவர் நான் தாங்களா இப்போ ஏற்கனவே அறுபது கோடி அங்க சவுப்பாக்கல் இந்த லால் பாக்கல பறந்துகிட்டு இருக்குது இவன் போய் அறுபத்தி மூணாவது கோடி ஏற்றி வைக்கிறான் இதுக்கு இவர் இப்படி செஞ்சிருக்க வேண்டாமே அத்வானி தயார் என்றால் இங்குள்ள விஸ்வ இந்து பரிஷத்துகளுக்கும் ஆர் எஸ் எஸ் களுக்கும் நான் சவாலாகவே விடுகிறேன் நாளையே நீங்கள் மஸ்தானோட தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அவர் எனக்கு வந்து சொல்லுவாரு நாளைக்கு அத்வானி வரட்டும் ஒரு ஆள் கூட வர வேணாம் நான் அழகா கூட்டிட்டு போய் தேசிய கோடி அவன் எங்க ஏத்தனுமோ அங்க ஏற்றி கொடுத்துட்டு வர்றேன் இது சேலஞ்ச் இந்த உள்ள மகாராஷ்டிரால உள்ள அத்தனை இந்து இயக்கங்களுக்கும் சொல்லுகிறேன் அத்வானி மட்டும் என் கூட வரட்டும் செல்ஃப் டிரைவ்ல போறேன் நான் செல்ஃப் டிரைவ்ல நானே வண்டி ஓட்டிட்டு போறேன் வா உனக்கு எந்த இடத்துல கொடி ஏற்றம் காஷ்மீர்ல சொல்லு ஏற்றி வச்சுட்டு வரலாம் எதுக்கு போய் இப்படி செலவு பண்ணி ஒரு ஸ்டண்ட் அடிச்சுட்டு தெரியல சொல்லு காஷ்மீர்னோட எந்த பகுதியில கொடி வேணும் சொல்லு நம்ம ரெண்டு பேரும் ஏத்திட்டு ரெண்டு பேரும் தோல்ல கை போட்டு ஜாலியா பை வாக்கிங் வெல்கம் சொல்ல எந்த ஒரு மாசம் டைம் அவன் இங்க இந்திய தேசத்துக்கு எதிரானவன் அல்ல அவன் காஷ்மீர் இந்தியாவுக்கா சொந்தம் சொந்தமா சொல்லு சும்மா புருடா விட்டுக்கிட்டு சகோதரர்களே அவன் ஈர பேனாக்கி பேன பெருமாள் ஆக்குவான் அவனை நம்பி நீ ஏமாந்துடா நீ எதையோ வணங்கிட்டு போவாது அதனால எனக்கு லாபம் இல்லை என்ன நான் பெற்ற இன்பம் நீ பெற வேண்டும் என்று கருதுவது என்னுடைய பெருந்தன்மை ஆனாலும் நான் நல்ல இடத்திலே சகோதரனாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நீ இன்னொருவன் கையிலே இயக்க ரீதியாக இருந்து இயந்திரமாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறாய் எனக்கு தெரியும் உன் விதியின் முடிவு எது என்று அதனால் தான் கண்ணீர் விட்டு காத்துக் கொண்டிருக்கிறேனே ஒழிய நீ எனக்கு ஒரு எதிரியே அல்ல மேட்ரு ஆப் டூ மினிட்ஸ் ஆனா உனக்கு விடிவு காண வேண்டும் நீ தெளிவு பெற வேண்டும் நீயும் நானும் ஒன்றாக இருந்து நம்மளோட எதிரி அடிக்கணும் நீயும் நானும் குத்தி நம்ம ரெண்டு பேரும் செத்து போய் நம்ம எதிரி வாழக்கூடாது ஏன் பொம்பளை பார் ஆரிய ராமனுக்கும் ஆப்கானிஸ்தான் பா பாபருக்கும் இந்திய பெண்களின் தாலிகள் ஏன் அறுபட வேண்டும் என்று கேட்கிறேன் சொல்லு ஆப்கானிஸ்திலிருந்து வந்த பாபருக்கும் முகலாய சாம்ராஜ்யத்திலிருந்து வந்த பாபருக்கும் ராமனுக்காக இந்திய பெண் மக்களின் தாலிகள் ஏன் அருக வேண்டும் அவனுடைய காரியத்தை அவன் சாதிக்கணும் பார்க்கிறான் அதுக்கு அவன் எப்படெல்லாம் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னே இருந்துச்சா சொல்லு வரதா பாயும் மஸ்தான் பாயும் ஒண்ணுதான் ரெண்டு பேரும் தோஷித்தான் எவ்வளவு நாங்க பண்ண வேண்டிய மந்திரி சபையில் இடம் இருந்தா வாஜ்பாயும் அப்ப இருந்துச்சா இல்ல இப்போ ராமன் கோயில் விஷயத்தை விட்டுட்டான் விஸ்வ இந்து பரிஷத் கைய கழுவிடுச்சு இங்க சிவசேனா கைய கழுவிடுச்சு அஸ்ஸாம் கணப்பரிஷத்தை இழுத்து பார்த்தா அவன் கைய கழுவிட்டான் போர்டோ மூமெண்ட் கைய போட்டு பார்த்தா அவனும் கைய கழுவிட்டான் குஜராத்தி சங்கத்தை கைய விட்டு பார்த்தா அவனும் கைய கழுவிட்டான் மகாவீரர் பிடிச்சி பார்த்தா அவனும் கைய கழுவிட்டான் ஜெயினர்களை பிடிச்சி பார்த்தா அவனும் கைய கழுவன பார்த்தான் வீரமான மக்கள் அவன் இந்திய கான்ஸ்டியூஷனே வேணாங்க கை விட்டோன பிஜேபி காரன் பார்த்தான் உடனே ஏ தாடு கத்தனா 
அடித்து <laughs> <laughs> அதே அவன் தைரியம் உள்ள டாக்டர் திண்டிவடத்து மேல போக வேண்டியது ட்ரங்க் ரோட்ல தேசிய ஒற்றுமைக்கு தானே போற தேசிய நெடுஞ்சாலையில போயிருக்க வேண்டியதான என்ன மக்கள் அவனை உதைச்சு துரத்திரு வாங்குற பயத்துல அப்படியே ஹெலிகாப்டர் ஏறி ஏறி கூச்சி போயிட்டான் போயிட்டு வந்து அவன் புறப்பட்டதுக்கு அப்புறம் தான் சொல்றான் இந்த ரோட்டில் அவன் போனான் ஏ சொல்லியா திருட்டுத்தாலி கட்டுறியா நீ சொல்லுங்க திருட்டுத்தாலி கட்டுறியா நீ உண்மையாலுமே ஒரு நம் மக்களுக்கு போறவன் வாங்க நம்ம எல்லாம் ஒன்னு தான் நாங்க கூப்பிடமா வாங்க டாக்டர் நீங்க வாங்க தலை தலில் மலை வாங்க மஸ்தான் பாய் நம்ம தமிழ் மக்கள் ஏனைய பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் அனைவரையும் ஒன்னு படுத்தி வச்சுட்டு பல ஊர்ல இருந்து நாங்க செலவு பண்ணி அதை பண்ணி இதை பண்ணி கூட்டிட்டு வந்து போடுறோமே ஓப்பனா மைதானம் போட்டு இத்தனாம் தேதி பேச போறோம் இத்தனாம் தேதி எங்க உரிமை பற்றி பேச போறோம் இத்தனாம் தேதி நீங்கள் நானும் ஒன்னு சேரலாம் அப்படின்னு நாங்க சேர்றோமே என்ன இவர்கள் எல்லாம் இந்துக்கள் என்று சொல்லி நீ முத்திரை குத்தியவன் தானே நானும் ஒரு காலத்துல ஒம்மாறி இருந்ததானே இந்த எழுச்சி வாயினா இருந்தது போதும்னு விட்டுட்டு ஓடியா இருந்தேன் நான் என்ன அப்படியே நபிநாய வாய் சொன்ன டபால் வானத்தை இருந்தா குதிச்சிட்டேன் இல்லத்துல நீ வாயிலா பத்திருச்சு இல்லையே எனக்கு தன்மானம் வேணும் நான் வேணாம் கழுத குப்பை வச்சுக்கோ நீ என்று வந்துட்டேன் ஒன்ன கையை பிடிச்சிருத்தனா வான்னு இல்லையே இதை விட முஸ்லீம் பன்றிகள் நாய்கள் பேய்கள் எல்லாம் எழுதியிருக்கேன் ஆனா முஸ்லீம் மக்களே உங்களுக்கு கொஞ்சம் அறிவு உங்கட்டையும் ஒத்துமை உங்கட்டையும் ஒரு தம்பார் சொன்ன மாதிரி இங்க ஒரு ஒரு ஹிந்துவ குத்தின உடனே அவன் பேர்ல அந்த ரோட போட்டான் பதினாறு இஸ்லாமியர்களை சல்மான் ருஷ்டியின் காலத்தில் சல்மான் ருஷ்டிக்காக பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலுக்காக பெட்டிஷன் கொடுக்க போனார்கள் சல்மான் ருஷ்டியை கண்டிப்பு பதினாலு பேர்த்த முகமது அலி ரோட்ல சுட்டு தலனா இஸ்லாமிய சிறுவர்களை என்ன செஞ்சீங்க இது வரைக்கும் நீங்க அவன் பேர்ல ஒரு ரோடு கிடையாது சுரண்டி திங்கிறது அவன் பழிய போடுறது நம்மள சொல்ல பத்தாயிரம் பேருக்கு ஒரு டிகிரி ஹோல்டர் இல்ல ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் இல்ல ஒரு லட்சம் பேருக்கு ஒரு டாக்டர் இல்ல அஞ்சு லட்சம் பேர்ல ஒரு வக்கீல் இல்ல பத்து லட்சம் பேருக்கு ஒரு ஐஐஎஸ் ஆபிசர் இல்ல ஐம்பது லட்சம் பேருக்கு ஒரு ஐபிஎஸ் ஆபிசர் இல்ல சுரண்டி திங்கிறதெல்லாம் அவன் நம்ம இங்க வந்து சீத்தா கேம்ப்லயும் அங்கேயும் பிளாட்ஃபார்த்லயும் கொடுத்து நடத்திக்கிட்டு வெளிநாடுக்கு போய் பொழைக்கு போயிட்டோம் இவனுங்க ஒன்னும் வேலை கொடுக்க மாட்டான்னு தெரியும் நமக்கு முஸ்லீமா நோ வேலை மகாராஷ்டிரால இல்லையா பாய் எனக்கு தெரிஞ்சு மூணு நாலு இன்ஜினியர் வந்து என்னை பார்த்தான் இன்ஜினியர் நீ முஸ்லீமா கெட் அவுட் சொல்லு தமிழனா உனக்கு அந்த மாநிலத்தில் இடம் இல்லை இந்த மாநிலத்தில் இடம் இல்லை பர்மாக்காரர்களை பாராட்ட வேண்டும் அவர்கள் அகதியாக வந்தவுடன் அவர்கள் முதலில் செஞ்சது சென்னையிலே பிளாட்ஃபார்த்தில் பர்மா பஜார் என்ன சொன்னா நாங்க அங்க மாடியில பொழைச்சோம்டா வெளி மாநிலத்தில் போய் இன்னைக்கு பிளாட்ஃபார்த்துக்கு வந்துட்டோம் அன்னைக்கே பஜாரை வச்சு விட்டு போனான் தெருவுக்கு வந்துட்டோம் காமிச்சான் அன்னைக்கு நம்ம விழிப்புணர்வு அடையல் இப்ப இந்த ஏக்தா யாத்திரையில பிளான் பண்ணது என்ன அங்க போவான் சீக்கியம் சுடுவான் முஸ்லீம் சுடுவான் முஸ்லீம் சுட்டான் நாடு பூரா நம்ம பெண்களின் கருகமணிகளை அறுக்க திட்டம் போட்டார்கள் இந்துக்களை எல்லாம் ஒன்று சேர்க்கலாம் சிவசேனா கூட சண்டை விஸ்வ இந்து பரிஷத்து கூட சண்டை வித்யார்த்தி பரிஷத்து கூட சண்டை அகில பாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத்து ஆர்டினரி பரிஷத்து அர்ஜென்ட் பரிஷத்து எமர்ஜென்சி ஏழவடுத்தவனுகளா லெட்டர் பேடுகளா அதனால இந்த யாத்திரையை தொடர்ந்தான் கலவரம் வரும் அதை காமிச்சு போனத்து மேல கண்ணீர் விடலாம் நினைச்சான் மறுபடியும் கலசத்துக்கு போலாம் அப்படியே அங்க போய் காஷ்மீர் தீவிரவாதிகள் சுடலைன்னா என்ன நம்மளுக்குள்ளே ஒருத்தர் நம்மளே சுட்டு போட்டு நம்ம வேலை பண்ணிக்கலாம் நான் பிளான் பண்ணி போனான் இவன் திட்டம் அப்படித்தானே பார்த்தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மத கலவரம் கிளம்பிச்சுன்னா பின்விளைவுகள் வேற வேற மாதிரி போயிருந்து டக்குனு அந்த கூட்டம் போற ரோட்ல லேண்ட் ஸ்லைடு வந்துருச்சு நிலச்சரி வந்துருச்சுங்கிறான் ஒரு மண்ணாங்க டீம் இல்ல நிலச்சரிவ போட்டோ எடுத்து போட்டு வேணா பின்னாடியே பிரிட்டிஷ் பிபிசி காரம் போயிட்டாங்க ஆறுல அதுங்காரு மாத்திரம் எப்படி நிலச்சரி அவனை புருஃப் வச்சிருக்கானா போயிட்டான் இவனை மாத்திரம் திக்கிட்டு ஹெலிகாப்டர் கொண்டு போய் இது ஏத்திரா ஒரு கொடியானா இவர் இருந்த கொடியை உரைச்சு போட்டு அதை அவங்க ஏத்தனை கொடி இவன் கொண்டு போனது கன்னியாகுமரி கடல்ல 
மூணு கடல் சம்பவிக்கிற மூணு கடல் சம்பவிக்கிறத நினைச்சு அதை ஏத்தல காஷ்மீர்ல துணியில தச்ச கொடி தான் கொடுத்தான் அது போய் ஏற்றி வச்சு பண்ணிட்டா இதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டமா படணும் நீ ஜஸ்ட் ஒன் போன் கால் இன் ஐ வில் டேக் யூ வித் இன் ஒன் அவர் வேற அவர் யூ வாண்ட் ஐ வில் பிளே யூ என்ன பெரிய என்ன கொடி ஏற்றி உனக்கு அட கும்பி கூழு கழுகுதாமா கொண்ட பூ கழுகுதாமா சோத்துக்கு வழிய காண இங்க உள்ள மக்களுக்கு அதை சோர்ந்துட்டீங்க நமக்கு தெரியல இவ்வளவு எங்க கொடி ஏத்திட்டார் பெட்ரோல் விலை எல்லாம் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு எல்லாம் அட முட்டால் அவன் பொறுத்தாலும் ஒரு பத்து பேர் மானம் கட்டு போய் நம்மால் இருக்கான் எந்த அரசியல் கட்சியிலே இருந்துட்டு போ உன்னை எவன் சுரண்டி திங்கிறானோ அவனுக்கே நீ விருந்தாகிறியே அதான் வருத்தப்படுறோம் ஒழிய எங்களுக்கு ஒண்ணு இந்த விழாவை நாங்க இங்க நடத்தலன்னா பள்ளியாசுரம் நடத்திட்டு போன எவன் தான் வந்து வாழ்நாட்டிடுவேன் என் பொம்பளைக்கு நான் அறிவு சொல்லணும்னா ஆயிரம் கேசர் இந்த நேரம் வர வேண்டிய அவசியம் இல்ல இவ்வளவு அலட்சங்களை நாங்க செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியமும் அல்ல நீயும் நானும் ஒன்னாகி நம்மளுடைய பொது எதிரியாக இருக்கின்ற பார்ப்பன துறைகளை அடையாளம் காட்ட வேண்டும் நம்மளை சுரண்டி திங்க எல்லா அரசியல் கட்சியும் வருவான் நம்மளுடைய இன வெறியாக வெறி எதிரியாக இருக்கின்ற யூதர்கள் கூட இன்று தூதர் ஆலயம் நடத்துகிறதுக்கு ஒப்பந்தம் போட்டான் இன்று வரை இதுவரை யூதர்களோடு இங்க உறவு கிடையாது ஏன்னா வந்தவுன்ன அவன் முதல்ல முஸ்லீம் அடிக்க இந்து முன்னணி ஆர் எஸ் தான் பணத்தை கொடுப்பான் எங்கெல்லாம் யூதர்களை அனுமதித்தானோ அந்த இடத்தில் எல்லாம் இனக்கலவரம் நிறத்தாலோ அல்லது வேறு ரூபத்தாலோ ரஷ்யாவில் எப்படி வந்துச்சு அது மாதிரி லிங்குவிஸ்டிக் ஆர் எத்தினிக்கல் பல வகையான பிளவுகள் ஏற்பட்டு யூதர்களுடைய ஆட்சி நடைபெறும் அதனால் தான் யூத கான்சிலர் தானா என் சமுதாயத்து மக்களை நாங்க கொள்ள வேண்டி போயிரும் ஏ இன மக்களையே நாங்க கொள்ள வேண்டியதா போயிரும் இது வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நாங்க சொன்னோம் அப்போ நரசிம்மராவ் பார்ப்பன துரோகி அவன் போய் கையெழுத்து போட்டு வர்றான் இனிமேல் நாங்கள் இஸ்ரேலோடு ராஜி ராஜரீக உறவு வச்சிருவியா நீ வச்சிருவியா நீ ஒப்ப ஊட்டு நாடா அட வந்தேறி இது என் தாய் நாடு இது என் தாய் மக்கள் இவர்களை நாங்களே கொள்ள இன்னொரு எதிரே நீ இங்கே போட் பண்ணாத டாக்டர் சொன்னார் நாங்க அதை எதிர்த்து போராடுறோம் முதல் அரசியல் கட்சி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தான் யூதர்கள் இங்கு கான்சுலேட் வைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தது அப்படி வந்துச்சுன்னா எந்த அரசாங்கம் பஸ்தும் இந்தியாவில் ஓடாது தெரிஞ்சுக்கோ கேரளாவில் முதல்ல நாங்க ஒரு நூறு கொளுத்தி விடுறோம் தமிழ்நாட்டில் கொளுத்தி விடுறோம் ரயில அப்புறம் அடுத்து கர்நாடகத்தில் இங்க கொளுத்தி விடுறோம் இங்க இதுல மகாராஷ்டிரால பண்ணி விடுறோம் அப்புறம் ஊர் பூரா முடிச்சுக்கோ அப்புறம் உலகம் பூரா பிரச்சனை வந்துடும் வேண்டாம் வேண்டாம் ஊத்திலே அமுத்திக்கோ ஸ்பாயிலிங் தி ஸ்ட்ரீம் டோன்ட் பிளேம் தி ரிவர் Spoiling the stream, don't blame the river. We never allow our co-brethren to suffer either by an oppressor or by an aggressor or by ourselves. We want to live a peaceful life in a short life, in a short span of time. We want to live a peaceful life in a short span of time. We want to live a peaceful life in a short span of time. We want to live a peaceful life in a short span of time. We want to live a peaceful life. நாங்கள் யாருடைய விளையாடுவோமா சொல்லப்பா எப்படி அதை சொல்ல என்ன உரிமையை புண்படுத்திட்டு போறேன் இவ்வளவு ஆயிரம் மயில் ஏ மக்களுக்கு நான் புத்தி சொல்லணும்னா சீதாகாமல் உள்ள பள்ளியாசில் உட்காந்து எத்தனையோ ஆயிரம் பேர் தினம் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் பேரை உள்ள விட்டு நான் சொல்லிட்டு போலாமே நீயும் நானும் தீவு தீவா திரிஞ்சு கிடக்கிறோம் நம்ம திரிஞ்சு கிடக்க கிடக்க எவனோ நம்மளை சுரண்டி சுரண்டி தின்னுட்டு இருக்கிறான் காலம் சுதந்திரம் வாங்கி ஐம்பது வருஷம் ஆச்சு இன்னும் பால் இதே சீதா காப்ப காமிச்சு உலக வங்கியில கடன் வாங்கினா ஹவுசிங் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீமுக்கு பத்து வருஷத்துக்கு முன்ன அக்கு பகுதியை காமிச்சா இப்ப தெற்கு பகுதியை காமிச்சிருக்கான் இந்த சேரி அப்படியே வச்சிருப்பான் ஆசியாவிலே பெரிய சேரி இதுதான் பிக்கஸ்ட் கேம்ப் ஏ இதுதான் அவனுக்கு பணம் தருது பாப்பனுக்கு இதுதான் பணம் தருது அவன் சுரண்டி திங்க ஒன்னையும் என்னையும் சுரண்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் அவன் நம்ம ஒன்னா சேர்ந்து நம்ம சுரண்டி திங்க வேணாம் நமக்கு நியாயமா கிடைக்க வேண்டிய ஜீவாதார உரிமைகள் கிடைக்கட்டும் சொல்லி நம்ம ஒன்னா சேரலாம் வாங்க பெறுத்த நம்ம ஒன்னா சேர்றதுக்கு வன்னிய மக்கள் தலித் மக்கள் ஏனைய பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்ந்து வந்தா கத்துறான் துள்றான் துடிக்கிறான் போன வருஷம் நீ வந்து துள்ளலையே துடிக்கலையே டாக்டர் உடனே அதே டாக்டர் சுட்டு நீங்களும் இந்துதானே அப்படிங்கிறான் அவர் நான் இல்லப்பான்ட்டார் 
இவன் சந்தை தெரியுமே எங்களுக்கு அதனாலதான் டாக்டர் நாங்கள் ஒப்பந்தம் போடும்போது சொல்லிட்டான் டாக்டர் எது சொல்றாரோ அது அப்படியே ஜிகாத் கமிட்டிக்கு பொருந்துட்டோம் இப்பெல்லாம் அங்க தெற்கு பகுதியில் கூட நம்ம வயதுதான் மாவட்ட செயலாளர் வட்ட செயலாளர் முந்தையெல்லாம் டிஎம்கே தூக்கி வச்சான்னா அம்போன்னு விட்டான் நாடு ரோட்ல இந்த பொம்பளை வந்தா ஏப்பா உன்னை அடமான வச்சு போறது எனக்கு ரொம்ப சுலபம் இல்லையா எனக்கு தெரியாத ஜெயலலிதாவா உன்னை வித்துட்டு நான் போலாம் நீ நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தானே நான் அவரோட சேர்ந்துட்டு இருக்கிறேன் நானும் அவரும் சேர்ந்தது மாத்திரம் பத்தாது நம்ம இருவேறு சமூகங்களும் ஏனைய பிற்படுத்தப்பட்ட தலி தாழ்த்தப்பட்ட மக்களும் ஒன்றா இணைஞ்சிட்டா உண்மையாலுமே விடியல் உனக்கும் கிடைக்கும் எனக்கும் கிடைக்கும் நானா தனியா போராடுறதுக்கு வரைக்கும் சத்தியமா கிடைக்க போறது இல்ல நீ தனியா போராடுற வரைக்கும் உன்னால போராட முடியாது எனக்கு இந்த நாடு இல்லனா இன்னொரு நாடு ஆனா நீ இந்த மண்ணிலேயே வாழ எல்லாரும் எல்லா மண்ணிலும் போய் வாழ்ந்துவிட முடியாது என்ன திறந்தாலும் நம் பிற மாநிலத்துக்கு வந்தாலே அந்நியப்பட்டு போகுது இல்லையா மதராசி இஸ் மதராசி ஓ ஆம் தோப் இந்து ஆய் ஆ பாய் பாய் சொல்லுவானாடா முண்டா சொல்லுவானா ஆம் சபி இந்து ஆய் ஆ சொல்லுவானா சொல்லுவான் அவனுக்கு சுருட்ட நேரம் வரும்போது ஏ மராட்டா கா மண் ஹை ஏ மராட்டா ஹை மா இன்னொரு பக்கம் போய் குஜராத்தி ஹே அப்புறம் நீயே தமிழ்நாட்டு தான் வாங்க இல்லையா ஐயங்கார்ல உட்காந்துருக்கா அங்க நம்ம போய் ஊர் தேடி போறதுக்குள்ள ஏ குஜராத்தி அங்கேயும் உட்காந்துருப்பான் மார்வாடி நம்ம உள்ள போய் அரசனை நம்பி புருஷனை கைவிட்டுறாதீர்கள் சகோதரர்களே எனக்கு யாரு உருது பேசுற முஸ்லீம் இவன் குஜராத்தி முஸ்லீம் அவன் தமிழ் புரியுதே என்னமோ நான் பேசுறதுல அவன் ஒரு ரூபா முட்டை கணக்கு போட்டு பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் அவன் என்ன நினைப்பான் நம்ம உரிமைக்கு தான் ஏதோ செய்வாரு ஓ அப்ப முடிய <laughs> 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 எத்தனை சிறைச்சாலைகள் வேணா வச்சுக்கோ வி ஃபீல் ப்ரவுட் டு பி எனர் ஆஃப் இந்தியா ரேதர் தேன் டு பி பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்த நாட்டில் ஜனாதிபதி என்று சொல்லிக்கொண்டு ஏழை மக்களின் பணத்தை சுரண்டி கொண்டு சுமார் இருநூற்று நாற்பது கோடி ரூபாயை இந்த பத்தாண்டு காலத்தில் விரையப்படுத்தியவன் வெங்கட்ராமன் காஞ்சி சங்கராச்சாரியாரை பார்ப்பதற்காக அவன் உனக்கு யோகியனா போயிட்டான் ஏன் உழைச்ச பணத்தில் உனக்கு ஒரு கப்பு டீ வாங்கி கொடுக்கிறேன் நான் அயோக்கியனா போயிட்டேனே உன்னை பார்க்க வந்தானா ஒரு லட்சம் தமிழ் பெண்கள் அகதிகளாக வந்து நின்றார்களே அவர்களை பார்க்க இவன் இறங்கவில்லை அந்த அகதி முகாவிலே அழுது கொண்டிருக்கும் பொழுது இவன் ஹெலிகாப்டர்ல போய் காஞ்சி சங்கராச்சாரியரை தான் பார்த்தான் அவன் மதவெறியனாக தெரிகிறான் நீ கண்ணீர் விடும்போது வந்து ஆறுதல் சொல்லிவிட்டு சென்ற நான் அயோக்கியன தெரியுது அடை நீ விழி இல்லாதவன் நீ விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் விடுகின்ற காலம் வரத்தான் போகிறது விடிவது விடியத்தான் போகிறது வெளிச்சம் வந்தா உனக்கும் தெளிவு வருது அந்த பாப்பாம் பேச்சு கேட்டுட்டு நீ வர வேண்டாம் பிரித அவன் ஒன்னையும் என்னையும் மூட்டி விட்டு தாம் பொழைக்க பார்த்துருவான் நம்ம நினைப்ப அதல்ல ஒடுக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட எந்த நசுக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் குரல் கொடுக்க வேண்டியது ஒரு இஸ்லாமியனின் கடமை அதை நான் செய்து கொண்டு செல்கிறேன் என் என்னுடைய வழியில் செல்ல பல லட்சம் மக்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்கள் இல்லங்களில் தெரியும் என்னை விட தூய்மையா வாழ்ந்தவன் இந்தியாவில் எவனும் இருக்க முடியாது இதே ஜனாதிபதி அக்யூஸ் நம்பர் ஒன் நான் அக்யூஸ் நம்பர் டூவா ஒரே சார்ஜ்ஷீட்ல இருந்தவங்க தான் நான் இன்னும் சிறைக்கு செல்ல சிரித்த முகத்தோடு காத்திருக்கிறேன் ஆனால் அரசியல்வாதிகள் நம்மை சுரண்டி தின்ன பார்ப்பார்களே ஒழிய திமுகவே எடுத்துக்கோ கால் நூற்றாண்டு கஷ்டப்பட்டோம் பாடுபட்டோம் இதே மேடையை நம்ம திமுக காரணம் வச்சு போட்டிருக்கோம் ஆனா திருவள்ளிக்கண்ணில் அடிபடும் போது கருணாநிதி வரைய வார்த்தை சொல்லிட்டார் முஸ்லீம்கள் நீ பொறுத்து போன்ற வாஜ்பாய் பேச்சு கேட்டு 
நாலு கோடி ரூபாய்க்கு ஆயுதம் வந்து இறங்குச்சு கோடியாங்கரையில டிஆர்ஐக்கு நான் தான் அதை இன்ஃபார்ம் பண்ண இல்லைனா இன்று இந்த பெண்கள் தாலிகளோடு அமர்ந்திருப்பார்களா என்பதை எனக்கு சந்தேகம் அதற்காக நான் சிறைப்பட்டேன் இருந்தாலும் பரவாயில்லை இன்று பெருமைப்படுகிறேன் பம்பாய்க்கு வந்துட்டு எப்ப போனாலும் நான் ஜெயிலுக்கு தான் போறேன் போன தடவை இங்கே போய் இறங்கும் போது பிடிச்சிட்டு போயிட்டான் அதனால நான் சிம்மாசனத்துக்கு போக போறேன் இதை வச்சு சிறப்படைய போறேன் சத்தியமாக நான் சிலுவைகளை தான் சுமக்க போகிறேன் இருந்தாலும் நான் சிரித்துக் கொண்டே இருக்கிறேன் ஏனென்றால் நான் பிணமாக போனாலும் பரவாயில்லை பிற இன மக்களுக்கோ உங்களுக்கோ உங்களுடைய பிற புரிமை என் பிணத்தின் மீது தான் கிடைக்கிறது என்றால் முதல் சாவுசாக நான் தயார் ஒன்று மட்டும் அதற்கு எங்களுடைய உழைப்பு உங்களுக்கு என்று தேவை என்று சொல்லுங்கள் உயிர் கூட கொடுக்க தயாராக இருக்கின்றோம் என்று உறுதி கூறிவிட்டு என் உரைக்கு விரைவுகிறேன் நன்றி